సో అగ్ర స్టిచ్చింగ్కి నడుం దగ్గర ఈ టూ చైన్స్ ఇలా కలిపి స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇలా టూ సైడ్స్ స్టిచ్ వేయాలి అలాగే లైనింగ్స్ కూడా అలాగే స్టిచ్ వేసుకోవాలి అన్ని వచ్చేసి ఈ సైడ్ జాయింట్ వేసి పెట్టుకున్నాను ఇలా సో లైనింగ్ లైనింగ్ కింద ఫోల్డ్ అని మనకి ఫినిషింగ్ అయిపోయింది దీనికి వచ్చేసి కిందికి జిగ్ జాగ్ చేయాలి అని ఇవి వచ్చేసి నేను మామూలుగా ఫోల్డ్ చేసి మిషన్ స్టిచ్ వేశాను ఇలా సో ఇది వచ్చేసి సాటిన్ సాటిన్కి కూడా ఇలా నార్మల్గా స్టిచ్ వేసా సో త్రీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఈ త్రీ వచ్చేసి మూడు కలిపి నడుము మనం ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇట్లా త్రీ లేయర్స్ని మనం ఇక్కడ నడుము అండి నడుము పాటు వచ్చేసి ఇట్లా త్రీ లేయర్స్ని ఒక స్టిచ్ వేసుకుంటూ రావాలి మూడు కలిపి ఇలా స్టిచ్ వేయాలి మనకి నడుం కంప్లీట్ అయిపోయింది దీనికి ఫినిషింగ్ కోసం మనం ఎలాస్టిక్ కోసం కానీ మనం నాడ పెట్టడానికి కోసం కానీ ఒక పట్టి వేయాలి సో ఇలా గాగ్ర మనకి ఫినిష్ అయిపోయింది దీనికి కింద జిగ్ జాగ్ చేసి అండ్ ఇక్కడ పట్టి మనం ఫినిషింగ్ చేసుకోవాలి ఈ పట్టి కోసం ఎక్స్ట్రా క్లాత్ మెయిన్ క్లాత్ అండ్ సాడిన్ క్లాత్ తీసుకోవాలి సో దీన్ని ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూద్దాం సో మనం సాటిన్ అండ్ మెయిన్ క్లాత్ తీసుకొని ఇలా ఫస్ట్ ఒక స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఒక వన్ సైడ్ స్టిచ్ వేసి దీన్ని రివర్స్ తీసుకోవాలి క్లాత్ కిందకి ఇలా ఈ సాటిని ఫోల్డ్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసి మనం ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్ లాస్ట్కి మనం ఒక స్టిచ్ వేసుకుంటూ రావాలి ఇలా కంప్లీట్గా మొత్తం స్టిచ్ వేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు చేసుకోవాలి సెకండ్ వైపు కూడా ఇటు సైడ్ నార్మల్గా స్టిచ్ చేసుకోవాలి లైనింగ్ అయినా మెయిన్ క్లాత్ కలిపి ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి చెప్పాయి ఒక వన్ సైడ్ మనం ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఈ నడుము సైడ్ స్టిచ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మనం ఈ కుట్టు వేసుకున్నది ఇలా పెట్టేసుకొని చూడండి ఇది మనం రివర్స్ వేసింది పైకి ఉంచాలి నార్మల్గా రెండు కలిపి స్టిచ్ వేసింది అని ఇక్కడ కలిపి సేమ్ ఇలా మనం కుట్టుకుంటూ రావాలి
సో ఇలా మొత్తం రౌండ్ గా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఎండింగ్ వచ్చాక మనం కొంచెం క్లాత్ ఎక్స్ట్రా ఉంచుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ఫోల్డింగ్ ఇచ్చుకోవాలి జస్ట్ ఇలా ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కంప్లీట్ గా ఫుట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా పై వైపుకి అని ఉండేలాగా ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇలా మనం కుట్టుకున్న తర్వాత ఇది ఏదైతే ఉన్నో ఇక్కడికి కరెక్ట్ హాఫ్ కి ఫోల్డ్ చేసి ఇక్కడ మనం ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి కంప్లీట్ గా నడుం రౌండ్ మొత్తం ఇలా ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి జస్ట్ ఇలా మనకి ఫినిషింగ్ అనేది నీట్ గా ఉంటుంది ఇలా సెట్ చేసుకుంటూ నీట్గా వేసుకోవాలి మనకు కంప్లీట్ అయ్యింది చూడండి నడుం పట్టి ఇలా నీట్గా వచ్చింది ఫుల్ ఫ్లేర్ మనకి ఇలా వచ్చింది ఈ కింద వచ్చేసి మనం జిగ్ జాగ్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇది మనం చివర జిగ్ జాగ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇలా వచ్చేసి విద్యార్థి తీసుకుంటే మంచిగా తిరిగినట్టు బాగా కనిపిస్తుంది సో ఇలా వస్తుంది మనకి ఇలా గేర్ మొత్తం ఎంత ఉందో అంత మొత్తం సిగ్జాక్ట్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ కోసమని క్లాత్ ఇలా జిగ్ జాగ్ చేశాను దీనికి ఇట్లా ఫ్రిల్స్ ఒక స్ట్రైట్ పీస్ ని నేను ఇట్లా జిగ్ జాగ్ చేసి పెట్టుకున్నాను దీనికి ఇలా ఫ్రిల్స్ చిన్న చిన్న ఫ్రిల్స్ పెట్టి మనం హ్యాండ్స్ షేప్ లో వేయాలి ఇక్కడ దగ్గర దగ్గరగా చిన్న కుర్చులు పెట్టాలి సో ఇలా మొత్తం ఈ క్లాత్ అంతా ఈ క్లాత్ అంతా హ్యాండ్స్ కోసం కుర్చులు పెట్టుకోవాలి హ్యాండ్స్ కోసం ఇలా ఫ్రిల్స్ మొత్తం కుట్టేశాను చూడండి చిన్న చిన్న కుర్చులు పెట్టేసి మొత్తం మనకి టూ హ్యాండ్స్ కోసం రెడీ అయిపోయింది బ్లౌజ్ కింద కుర్చుల కోసం మనం ఇలా లైనింగ్ అండ్ ఇది మెయిన్ క్లాత్ వచ్చేసి ఇలా పెట్టుకొని ఆపోజిట్లో మనం ఉల్టా సైడ్ ఉల్టా సైడ్ కుట్టుకోవాలి సో ఇలా కంప్లీట్ అయిపోయాక మనం లైనింగ్ని మెయిన్ క్లాత్కి వెనక వైపు ఫోల్డ్ చేసి చూడండి ఇలా వస్తుంది కదా దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి సో ఇట్లా కాస్ సైడ్ నుంచి ఒక కుట్టు వేయాలి బ్లౌజ్ ఫ్రిల్ కోసం ఇలా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం చూడండి ఇది ఫినిషింగ్ నీట్గా ఇది కింద వైపు ఉండి మనం ఏదైతే లైనింగ్ అని జస్ట్ మెయిన్ క్లాత్ అటాచ్ చేసుకున్నా పై వైపు పెట్టుకుని ఇలా ఫిల్స్ పెట్టుకోవాలి అండ్ ఇది వచ్చేసి ఒకటి ఆపోజిట్ సైడ్ నుంచి పెట్టాలి చూడండి ఇలా ఇది ఇటు సైడ్ వస్తే ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ ఇలా ఇది 
మొత్తం కంప్లీట్గా ఇట్లా ఎదురు ఎదురు కుర్చీలు మొత్తం కంప్లీట్గా పెట్టాలి సో మనకి బ్లౌజ్ కింద కుర్చీ కోసం ఇలా ఎదురు ఎదురు కుర్చీలు పెట్టడం వల్ల ఇలా వచ్చింది మనకి ఫినిషింగ్ దీని తర్వాత మనం టోటల్ బ్లౌజ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయాక కింద జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ నెక్ వేద్దాం సో మెయిన్ క్లాత్ పైన మనం ఏదైతే ఫస్ట్ కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉన్న లైనింగ్ ఉందో దాన్ని మంచిగా కరెక్ట్గా పరచుకోవాలి సో ఇది ఉంది కదా మనం ఒక పావు ఇంచు గ్యాప్తో మొత్తం ఇక్కడ రౌండ్గా స్టిచ్ వేయాలి ఓకే ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టిచ్ వేద్దాం సో లైనింగ్తో ఇలా అటాచ్ చేసాక ఈ మధ్యలో పీస్ కట్ చేశాను నేను సో మధ్యలో పీస్ ఇలా ఉండే కదా దీన్ని కట్ చేశాను అండ్ ఇది వచ్చేసి రౌండ్ నెక్ కాబట్టి మనం అక్కడక్కడ చిన్న కాట్లు పెట్టుకోవాలి ఇలా ఎక్కడైతే రౌండ్ తిరిగిందో అక్కడ చిన్నగా మనం స్టిచ్ వేసిన థ్రెడ్ తెగకుండా కరెక్ట్గా అక్కడ వరకు మనం కాటు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా రివర్స్ తీయాలి ఇలా రివర్స్ తీసాము ఇక్కడ మనం స్టిచ్ వేసుకోవాలి సో స్టిచ్ వేయడం అయిపోయింది మనకి ఇలా రౌండ్ నెక్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం ఈ లైనింగ్తో పాటు మెయిన్ క్లాత్ లైనింగ్ కలిపి మొత్తం అటాచ్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కట్ చేసుకోవాలి స్టిచ్ చేసాక మొత్తం కంప్లీట్గా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంతా కట్ చేశాను సో ఇలా ఉంది ఇది వచ్చేసి మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ బ్యాక్ స్క్వేర్ నెక్ సో దీన్ని కూడా ఇలా స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఈ మధ్యలో పీస్ కట్ చేయాలి ఎక్స్ట్రా పీస్ ఏదైతే ఉందో ఇలా మొత్తం కట్ చేసేయాలి ఎక్స్ట్రా పీస్ కట్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఏదైతే కవర్నర్ ఉందో ఇలా చిన్న పచ్చలాగా పెట్టుకోవాలి మనకి స్క్వేర్ షేప్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది సో దీన్ని ఇప్పుడు లైనింగ్ ఇలా రివర్స్ తీయాలి ఇప్పుడు మనం షోల్డర్ చేంజ్ చేసుకుందాం ఈ మెయిన్ క్లాత్కి ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ కదండి బ్యాక్ పార్ట్ కూడా సేమ్ మెయిన్ క్లాత్ ఇలా ఉండేలా వేసుకోవాలి ఈ లైనింగ్ ఉంది కదా ఈ లైనింగ్ని మనం ఇలా ఈ బ్యాక్ సైడ్కి ఫోల్డ్ చేయాలి ఫోల్డ్ చేసి ఇక్కడ షోల్డర్ పైన ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇలా అయితే ఏంటంటే మనకి క్లాత్ కుచ్చుకపోకుండా బాగుంటుంది నీట్గా చూడండి మనకి ఇలా వస్తుంది బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఇట్లా నీట్గా ఉంటుంది పిల్లలకి కుచ్చుకోకుండా ఇలా నీట్గా ఉంటుంది సో ఇది కూడా మనం సేమ్ ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ ఇలా తీసేసుకొని ఈ లైనింగ్ సైడ్ ఈ లైనింగ్ ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలి కరెక్ట్గా పెట్టేసుకొని స్టిచ్ చేయాలి మనకి షోల్డర్ పార్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని ఫినిషింగ్ కోసం అనగే కుట్టు వేయాలి బ్యాక్ నెక్ మనం అనగే కుట్టు వేయలేదు కాబట్టి ఇలా లైనింగ్ షోల్డర్ చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా వేసుకుంటూ రావాలి
ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ లైనింగ్ అండ్ మెయిన్ క్లాత్ని మొత్తం స్టిచ్ వేస్తూ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది కట్ చేసేయాలి హుక్స్ పట్టి కోసం కాజా పట్టి కోసం మనం ఈ బ్యాక్ పార్ట్ని కరెక్ట్గా హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇక్కడ కట్ చేసుకోవాలి ఇలా మనం ఓపెన్ చేసేసుకొని దీనికి హుక్స్ పట్టి కాజా పట్టి అనేది వేయాలి ముందుగా మనం ఇది ఫ్రిల్స్ కుట్టి పెట్టుకున్నాం కదా ఎల్లో కలర్ క్లాత్ ఇది నేను షోల్డర్ పార్ట్ చూడండి ఈ షోల్డర్ పార్ట్కి ఇలా ఫ్రిల్స్ ఇది జాయిన్ చేస్తున్నాను సో ఇలా జాయిన్ చేసాక మనం దీన్ని ఇలా కిందకి ఫోల్డ్ చేసి ఇక్కడ ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి అలాగే సెకండ్ వైపు కూడా సేమ్ ఇలా స్టిచ్ చేయాలి హ్యాండ్స్ ఇలా మనం జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఫస్ట్ పెట్టుకున్న ఖర్చు ఏదైతే లూజ్ ఉందో అక్కడ మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి సెకండ్ వైపు కూడా సేమ్ ఇలా రివర్స్ తీసుకొని లైనింగ్ సైడ్ నుండి స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టిన దగ్గర నుండి ఇలా మనకి బ్లౌజ్ వచ్చేసింది ఇలా హ్యాండ్స్ సో ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు మనం దీనికి ముందుగా రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఫిల్ ఏదో ఉందో అది వేసి ఫినిషింగ్ తీసుకోవాలి సో ఇలా దీన్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం దీన్ని ఇలా తీసేసుకొని సేమ్ దీన్ని ఎక్స్ట్రా క్లాత్ తీసేసి ఇట్లా ఆపోజిట్ సైడ్లో మనం స్టిచ్ వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సైడ్ స్టిచ్ వేసిన తర్వాత ఇది కింద ఫిల్ అనేది వేయాలి స్టిచ్ వేసాక మనం ఇలా అని ఇది ఏదైతే ఉందో ఫోల్డింగ్ ఇలా పైకి పెట్టేసి ఇక్కడ మనం ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి
ब्लौज पार्ट मन की लाच दी बैक सैड मन डोरी पेटी डोरी को हाफ मीटर क्लाको इला टू डोरी प्रिपेर इला स्च वैसी इला मन जस्ट दैना रिवर्स मन की डोरी रेडी आई डोरी रेडी अभी मन बैक पार्ट इतने मन च्लीटा अब मन इला कटे फोल मन इक स्च वैसे इक डोरी रेडी आई मन की अंदर इंकोचे मन उपटी काजा पट्टी वेदा उप पट्टी को मन पीस दी दी फस्ट इला फोल डबल फोल स्टार दिन कुटाली मल दी अभी फोल इला स्टिच हुक्स पट्टी अने रेडी आई सैड काजा पट्टी दिन पीस दी इला फोल इला रिवर्स अंत लाइन सैड नीचे मेन क्लाक वाइप कुटे मन की दिन फोल कुछ वे पट्टी की काजा पट्टी रेडी आई मैं डोली डोरी वे मिडिल फोल 
కరెక్ట్గా ఎక్కడైతే వస్తుందో అక్కడ మనం ఇలా పట్టుకొని స్టిచ్ వేయాలి 